ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ വന്നിട്ട് ഫെമിനിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസമാണ് എം ഇ ജി സീറോ ഫൈവിൽ ഫെമിനിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസം അതിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് സമ്മറിയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ തോന്നണത് ഈ ഒരു എസ്സേ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ല പോലെ യൂസാവും അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇതിനെപ്പറ്റി എന്ത് എസ് ഐ ചോദിച്ചാലും എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന് ചോദിച്ചാലും ഈ ഒരു എസ് ഐ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വാച്ചോണ്ട് പോവാം എ ടേം വിത്ത് എ ഡ്യുവൽ മീനിങ് ഫെമിനിസ്റ്റ് റഫേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ടു ദ എസംബിൾ ഓഫ് കൾച്ചറൽ ഫോം മീനിങ് ആൻഡ് വാല്യൂസ് കൺവീനിയൻ്റ്ലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് വിമൺ ഫെമിനിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് വിമൺ ലേഡീസിൻ്റെ ലേഡീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഫെമിനിസം ഫെമിനിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് കൾച്ചറൽ ഫോം ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും സ്ത്രീകളെ ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഫെമിനിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദസ് സെർട്ടൺ ഫോം ഓഫ് അഡോൺമെൻറ്റ് ഡ്രസ് ആൻഡ് മേക്കപ്പ് ഓർ പേഴ്സണൽ ക്വാളിറ്റീസ് എന്താണ് പാസിറ്റീവ്ലി മിസ്ട്രി സെക്ഷൽ അലോർ ഹാവ് ഫങ്ഷൻഡ് ട്രഡീഷണലി ആസ് കൾച്ചറൽ മേ മേക്കേഴ്സ് ഓഫ് ഫെമ്യൂണിറ്റി അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതായിട്ടുള്ളൂ ഡ്രസ്സ് ആവട്ടെ മേക്കപ്പ് ആവട്ടെ പേഴ്സണൽ ക്വാളിറ്റീസ് ആവട്ടെ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഫെമ്യൂണിറ്റി ഫെമിനിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ഫീമെയിൽ സെക്കൻഡ്ലി ഫെമ്യൂണിറ്റി റെഫേഴ്സ് ടു ദ ജെൻഡർ ഐഡൻറ്റിറ്റി ടു ദ സെൻസ് ഓഫ് സെൽഫ് ദാറ്റ് എനേബിൾസ് സോഷ്യൽ ഒബ്ജെക്ട്സ് ടു സേ ഫസ്റ്റ് ആസ് എ വുമൺ ജെൻഡർ എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഒരു തിരിച്ചറിവും കൂടെയാണ് എന്തിനെടുത്താലും ഒരു സ്ത്രീയല്ലേ അവർ ഒന്നിലെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീ ആവുമ്പോൾ കൺസെഷൻ കൊടുക്കണ്ടേ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലും കൂടെയാണ് ഇത് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അടുത്ത പേരയിൽ നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് കോമൺ ഇൻ മെനി ഏരിയാസ് ഓഫ് ബയോളജിക്കൽ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് ടു റൂട്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വിമൺ ആൻഡ് മെൻ ഇൻ ബയോളജിക്കൽ ഡിഫറൻസ് ഇനിയിപ്പോൾ ബയോളജിക്കലി നോക്കിയാൽ ഫിസിക്കലി എന്താ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരഭാഗങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴും ആണ് പെണ്ണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് വ്യത്യാസങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് അതിനെയും ഫെമ്യൂണിറ്റി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻ ദിസ് വേ ഫെമ്യൂണിറ്റി അപ്പിയർ അപ്പിയേഴ്സ് ആസ് എ നാച്ചുറൽ ലെസൺസ് വിച്ച് ഈസ് ബോത്ത് ടൈഡ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ടു വിമൺ ആൻഡ് ഹൂസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇസ് ഫെൽ ഡയറക്ട്ലി ഇൻ ഓൾ ഏരിയാസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ലൈഫ് തസ് വിമൺ ആർ ഡീംഡ് ബയോളജിക്കലി അൺസ്യൂട്ടഡ് ടു സെർട്ടൺ ടൈപ്സ് ഓഫ് വർക്ക് ആർട്ടിസ്റ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി എക്സെട്ര ഇപ്പോൾ പല രീതിയിലും സ്ത്രീകൾക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് ഉണ്ട് എന്ത് കാര്യത്തിനും ഒരു എന്താ പറയുക കൺസെഷൻ ഉണ്ട് പറയില്ലേ എന്താ വെച്ചാൽ സൊസൈറ്റിയിലാവട്ടെ എന്ത് കാര്യത്തിലും ആവട്ടെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് അവരൊരു സ്ത്രീയാണ് അതുകൊണ്ട് മുൻഘടന കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു വീക്കർ സെക്ഷൻ ആയിട്ടും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സമൂഹം എന്ന് വെച്ച് നോക്കിയാൽ വെച്ച പോലും ബയോളജിക്കലി പല പല രീതിയിലും സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല അതായത് ഒരു ആണിന് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടാസ്ക് ഫീമെയിലിന് സാധിക്കില്ല ഇൻ ഫെമിനിസം ദ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ദാറ്റ് എ വുമൻസ് ഈസ് ഹർ ഡെസ്റ്റിനി ഈസ് സെയിം ആസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് വിമൻസ് സബോർഡിനേഷൻ ഫോർ ഇറ്റ് വിമൺ ആർ നാച്ചുറലി ദാറ്റ് മീൻസ് അനാറ്റോമിക്കലി ജനറ്റിക്കലി ഹാർമണിലി ഇൻഫീരിയർ ദൻ ഫെമിനിസ്റ്റ് ഡിമാൻഡ്സ് ഫോർ വിമൺ ഈക്വലി ഓർ ഫോർ ദ കൾച്ചർ വയലേഷൻ ഓഫ് ഫെമ്യൂണിറ്റി ആർ നൾ ആൻഡ് വൈഡ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇനിയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സെൻസിൽ പ്രശ്നമല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ എങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴും ഈക്വലി ഈക്വാലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് പിന്നീട് പ്രശ്നത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക ഇൻഫീരിയർ ആണ് ലേഡീസിന് മെൻസിനെ മെന്നിനെ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല പല സാഹചര്യത്തിലും ആണുങ്ങളുമായിട്ട് സമം എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അത് വേറൊന്നുമല്ല ഒന്ന് ആണുങ്ങളുടെ അത്ര ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഇല്ല ഹെൽത്ത് ഇല്ല എന്നുള്ളത് മെയിൻ കാര്യം പറയാം പിന്നെ ഇനിയൊന്ന് എന്താ വെച്ചാ
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴമക്കാർ പഴയ ഇപ്പോൾ പ്രായം നല്ല പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പറയും ഒരിക്കലും ഈ ആണുങ്ങൾ ഏത് കോലത്തിൽ റോട്ടിൽ നിന്നാലും അവരെ ആരും ഒന്നും പറയില്ല പക്ഷേ ഒരു സ്ത്രീയെ കൊണ്ട് ഏത് വേഷത്തിൽ വേണമെങ്കിലും പുറത്ത് നടക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫാക്റ്റിൽ എന്താ നമുക്ക് അറിയുന്ന വെച്ചാൽ ഇൻഫീരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊന്ന് അപ്പോൾ ബയോളജിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഇൻഫീരിയർ ആക്കുന്നത് ഇനിയൊന്ന് എന്താ വെച്ചാൽ അവർ ഒരു ആണുങ്ങളുടെ അത്ര ബലം ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് അത് തീർച്ചയായും പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഹെൽത്ത് ഒന്നും വേണ്ട ഒരു ആംറോസിൽ വെച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഒരു ബലപ്പെടുത്തം മതി ഒരു ബലപ്പെടുത്തം വെച്ചാൽ തന്നെ ആണുങ്ങൾ ഒരു മിനിറ്റിൽ ലേഡീസിനെ തോൽപ്പിച്ച് കളയും എന്താ വെച്ചാൽ അവരുടെ ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ പോലെയല്ല ലേഡീസിന് അത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇൻഫീരിയർ ആക്കുന്നത് ഇനിയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഈക്വാലിറ്റി വേണമെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ നോക്കിയാൽ അതൊരു തരം വയലേഷൻ ആണെന്നാണ് ചില ക്രിറ്റിക്സ് പറയുന്നത് സിൻസ് എയ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറി ദ ഡോമിനൻറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് കൺസെപ്ഷൻസ് ഓഫ് സബ്ജെക്ടിവിറ്റി ഹാസ് ബീൻ എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഹ്യൂമാനിസം ദ സബ്ജെക്ട് ഓഫ് വിച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി അണ്ടർ ഗോൺ ബോത്ത് മെൻ ആൻഡ് വിമൺ മേ തിയോറിറ്റിക്കലി റിയലൈസ് ദർ ഫുൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആസ് സെൽഫ് ഡിഫൈനിങ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമാനിസമാണ് എല്ലാവരും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലാതെ ലേഡീസിന് മാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ജെൻസിന് മാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അങ്ങനെയല്ല രണ്ട് പേരുടെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ അത് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സിസ്റ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള സാധ്യതയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിലനിൽപ്പ് ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ഒരു രീതിയിൽ വേറെ വേറെ രീതിയിലാണെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈക്വലാണ് ഇൻ പ്രാക്ടീസ് ഹൗ എവർ വിമൺ ഹാവ് ബീൻ റെഗുലർലി എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ഫ്രം ഫ്രം ഓർ മാർജിനലൈസ്ഡ് വിത്ത് ഇൻ കൾച്ചർ ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററി പ്രാവർത്തികമായി നോക്കുമ്പോഴും പല കാര്യത്തിൽ നിന്നും എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകളെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചരിത്രം നോക്കിയാൽ തന്നെ രാജാക്കന്മാരെയാണ് അധികം കാണാൻ പറ്റുക അതെന്താ റാണിമാരായിക്കൂടാത്തത് അതുപോലും ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിളാണ് എങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴും ലേഡീസിനെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്ത ചരിത്രം കുറേ ഉണ്ട് ഫെമിനിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിക്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമാനിസം ഹാവ് ലുക്ക്ഡ് ദ ഫോർ ടു തിയോറിറ്റിക്കൽ ട്രഡീഷൻ വിച്ച് എനേബിൾ ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് സെക്ഷൽ ഡിഫറൻസസ് ആൻഡ് ഇൻഈക്വാലിറ്റി തസ് റിയൽ റിലേറ്റീവൈസ് ദ സപ്പോസിഡ്ലി യൂണിവേഴ്സൽ കാറ്റഗറി ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ റിപ്പീറ്റേഷൻ തന്നെയാണ് അതായത് ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമാനിസം അല്ല അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് തന്നെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നുള്ളതാണ് പല രീതിയിലും പറയണത് എന്താ വെച്ചാൽ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും മെന്നും വിമണും തമ്മിലുണ്ട് ഇൻഈക്വാലിറ്റിയാണ് സ്ത്രീകളെന്നും അനുഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ഒരു ഹ്യൂമൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്നുള്ള കണക്ക് ഒരു കൺസെഷൻ ലേഡീസിന് കിട്ടുന്നില്ല അത് ലിറ്ററേച്ചറിൽ പോലും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫെമിനിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസം നോട്ടഡ് ദ സ്റ്റീരോ ടൈപ്പ് ലിറ്ററേച്ചർ ഹാഡ് ഫോയിസ്റ്റഡ് ഓൺ വിമൺ ദ വോർ ദ ദ ഏഞ്ചൽ ഇൻ ദ ഹൗസ് ആൻഡ് ദ മോറൽ ഗാർഡിയൻ ഓഫ് മാൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ട്രൈഡ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ഇൻ ദീസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ടു ഡീഗ്രഡേഷൻ ഓഫ് വിമൺ ഇൻ ലൈഫ് ഇതാണ് ഈ ഫെമിനിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസത്തിൽ വെച്ച് പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോ ഒരു ലൈൻ ഇത് തന്നെയാണെന്ന് പറയാം അതായത് എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ ഒരു സ്ത്രീനെ വിവരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഹിന്ദു കൾച്ചറിലാണ് വെച്ചാൽ വീട്ടിലത്തെ മഹാലക്ഷ്മിയാണ് മോൾ വീട്ടിലത്തെ എന്താണ് ദേവിയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു എൻ്റെ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗേൾസ് എന്നുള്ള ഒരു ലെസൺ മൃണൽ പാണ്ഡെ എഴുതിയത് അതിൽ ആൺകുട്ടി ജനിക്കാനോ ജനിക്കണോ വരയ്ക്കും അതിലൊരു സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ പ്രസവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും എത്രയോ നാലും പെൺ എന്താണ് മൂന്ന് പെൺമക്കളാണ് ഒരാൺകുട്ടി വരണ വരയ്ക്കും പ്രസവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നുള്ള കഥയിൽ എന്താ വെച്ചാൽ പെണ്ണിന് പെൺകുട്ടികളെ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊരു അപമാനമാണ് എന്താണ് ഭാരമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ലാസ്റ്റ് സീനിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് യഥാർത്ഥ
അതുമാത്രമല്ല പെൺകുട്ടികളെ ഏതാ സ്ഥാനം അതിൽ ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ആ ഒരു ദിവസം ദുർഗാദേവി അങ്ങനെ പല രൂപത്തിലാണ് പെൺകുട്ടികളെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സൗത്തിൽ ആഘോഷിക്കുന്ന പോലെയല്ല നോർത്തിൽ അവരെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ദേവിയുടെ ഒരു രൂപം വരുത്തിക്കും അപ്പോൾ അവരുടെ വീട്ടിൽ പെൺമക്കളെ ദേവിയുടെ രൂപത്തിൽ വേഷം കെട്ടും ഇപ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആൺകുട്ടികളെ കൃഷ്ണ ഒരു വേഷം കെട്ടുന്നത് അതുപോലെ പൂജ അന്ന് പെൺമക്കളെ അവരവരുടെ വീട്ടിലത്തെ പെൺമക്കളെ ദേവി സരസ്വതി ദുർഗാദേവി ഒക്കെ ആയിട്ട് വേഷം കെട്ടും എന്നിട്ട് കർപ്പൂരം കാണിക്കും നമ്മളിവിടെ അത്രയ്ക്കൊന്നും ചെയ്യില്ല പക്ഷെ അവിടെ എങ്ങനെയാച്ചാൽ കർപ്പൂരം കാട്ടി സിന്ദൂരം കൊ എന്താണ് അണിഞ്ഞ് ദേവിയായിട്ട് തൊഴും പിന്നെ പെൺകുട്ടികൾ ഇല്ലാത്ത ദിവസം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ പെൺമക്കളുള്ള വീട്ടിലേക്ക് പോകണം പോയിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ അനുഗ്രഹം മേടിച്ചിട്ടേ ഇവർ തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനം എന്താണ് പെൺകുട്ടികളുടെ അത് വേറൊന്നുമല്ല ആദിശക്തി തന്നെ അങ്ങനെ കാണുന്ന ആൾക്കാരാണോ ആ ഒരു ദിവസമാണ് ആ കുട്ടി ആദിശക്തി ആവണോ വീട്ടിൽ അല്ലാത്ത ദിവസം എന്താണ് ഉപദ്രവം രാക്ഷസി എന്നൊക്കെയാണ് ആ ലെസണിൽ പറയുന്നത് ഗേൾസ് എന്നുള്ള ലെസണിൽ നിങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കിയ ലെസൺ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സ്ഥാനമേ അല്ല ആ ഒരു എസയുടെ എൻഡിങ്ങിൽ പറയുന്നത് ആകെ നമ്മൾ ഷോക്കാവും ഒരു തരം ആയിരണിയാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതാണ് കൾച്ചറിൻ്റെ ഗതി അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ഫെമിനിസ് ക്രിറ്റിക്സ് ഇതിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഹിന്ദു കൾച്ചറിൽ പെണ്ണുങ്ങളെ വീട്ടിലത്തെ ലക്ഷ്മി ദേവിയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പല ലിറ്ററേച്ചറിലും നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ചില വർക്ക്സിൽ ഒരു വേഷ്യ വോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വേഷ്യ അതേ സമയത്ത് വീട്ടിലത്തെ പറഞ്ഞ ഏഞ്ചലാണ് ദ ഏഞ്ചൽ ഇൻ ദ ഹൗസ് പിന്നെ ആണുങ്ങളുടെ ഒരു നന്മ മാത്രം കാണിക്കുന്ന ഒരു ഗാർഡിയൻ അതാണ് മോറൽ ഗാർഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഓരോ കഥകളിലും പറയണ വെച്ചാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞ സ്ത്രീകളെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു വിലയും കൽപ്പിക്കാതെ വെറുതെ ആണ് വർണ്ണിക്കണത് എന്നാണ് ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കണത് അപ്പോൾ ഫെമിനിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസം ഇതാണ് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലിറ്ററി അനാലിസിസ് ലാർജ്ലി ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് മെൻ ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് ബൈ വിമൺ ടു കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് മീനിങ് ആൻഡ് ടു ഷോ ദാറ്റ് ജെൻഡർ ഈസ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് ലൈഫ് അപ്പോൾ ആണുങ്ങളുടെ കൺട്രോൾ ഇന്ന് ലിറ്ററേച്ചറിനെ വരെ ഒന്ന് മാറ്റണം അതായത് ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിധീനെ തന്നെ തീരുമാനിക്കുന്നതല്ല ജെൻഡർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുക അപ്പോൾ ലിറ്ററേച്ചറിലാണെങ്കിലും ലൈഫിലാണെങ്കിലും ഫീമെയിലിനെ അങ്ങനെ കുറച്ചിലായിട്ട് കാട്ടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫെമിനിസ് ക്രിറ്റിസിസത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഹോൾ എസ് എ വന്നിട്ടൊരു ഫോർ ടു ഫൈവ് പേജസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അത് ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്താം സോ താങ്ക്സ് ഫ